ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബി എ എം എസ് എക്സാംസ് മേ ഡി സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൽ ഇയർ ശല്യതന്ത്ര സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ശല്യതന്ത്ര ആൻഡ് സിലബസിലെ തന്നെ വേറൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രനഷ്ട ശല്യ ആൻഡ് ആഹരണ ഉപായാസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ശല്യതന്ത്ര ആൻഡ് പ്രനഷ്ട ശല്യ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ശല്യ മെൻഷൻ ശല്യഗതി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രനഷ്ട ശല്യ ഫോർ ഫൈവ് മാർക്സ് പ്രനഷ്ട ശല്യ ഫോർ ഫൈവ് മാർക്സ് ആൻഡ് ത്രീ മാർക്സ് ഡിഫാൻ ശല്യതന്ത്ര വൈ ശല്യതന്ത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അഷ്ടാംഗ ആയുർവേദ ഫോർ ടെൻ മാർക്സ് ഡിഫാൻ ശല്യതന്ത്ര ആൻഡ് കമൻറ്ററീസ് ആൻഡ് കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സുഹൃത സംഹിത ഫോർ ഫൈവ് മാർക്സ് ഡിഫാൻ ശല്യതന്ത്ര ആൻഡ് മെൻഷൻ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡൗൺ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് മാർക്സ് ശല്യ ആഹരണ ഉപായം ഫോർ ത്രീ മാർക്സ് ശല്യഗതി ഫോർ ത്രീ മാർക്സ് സിലബസിനെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരുക്തി ഓഫ് ശല്യ ശല്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഭേദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ശല്യതന്ത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ശല്യതന്ത്ര കമൻറ്ററീസ് ആൻഡ് കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സുഹൃത സംഹിത റീസൺ ഫോർ ഡൗൺ ഫോൾ ഓഫ് ശല്യതന്ത്ര പ്രനഷ്ട ശല്യ ലക്ഷണ പ്രനഷ്ട ശല്യ ആഹരണ ഉപായാസ് ആൻഡ് ശല്യഗതി ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകാസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ശല്യ നിരുക്തി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഡിഫൈൻ ശല്യ ഓ പ്രനഷ്ട ശല്യ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ നിരുക്തിയിൽ നിരുക്തിയിൽ വേണം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ശല്യ നിരുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നിരുക്തീസാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ശല്യ ശല്യ ആശുഗമനി ധാതു സെക്കൻഡ് ശല്യ ഹിംസായം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ശല്യ രുചായ ശല്യ ശല്യ ആശുഗമനി മീൻസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് മൂവ് ഷിഫ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഷിഫ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഇഞ്ചുറിങ് ഏജൻറ്റ് ക്യുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇഞ്ചുറിങ് ഏജൻറ്റിനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ശല ഹിംസായ മീൻസ് ദാറ്റ് വിച്ച് കിൽസ് ഓ ഇഞ്ചുർ സംവൺ ഇഞ്ചുറിയിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതാണ് ശല്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ശല്യ രുചായ മീൻസ് വിച്ച് കോസ് പെയിൻ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ശല്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനീഷൻ തത്ര മനശരീര ആഘാതകരാണി ശല്യാനി ശല്യ ഈസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് മനസ് ഓ ദ ബോഡി ഓ ദ ബോത്ത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത സംഹിത സൂത്രസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതൊന്നാണോ ബോഡിനെയോ മനസ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെഫിനീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവശരീര ആഘാതകരം ശല്യം എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റിങ് ദ ഹോൾ ബോഡി ഹോൾ ബോഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതിനെയാണ് ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡെൽഹണ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടിയാണിത് നോക്കാം അതിപ്രവൃത്തം മലദോഷജമ്പ ശരീരണം സ്ഥാവര ജംഗമാനം യത് കിഞ്ചിത് ആഘാതകരം ശരീരെ തത് സർവമേവ പ്രവതന്റെ ശല്യം ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദോഷത്തിൻ്റെ അതിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ ദുഷ്ടി കൊണ്ടോ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് ശല്യമെന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദുഷ്ടി ഓ എക്സസ് ഓഫ് മല സംതിങ് എൻറ്റേർഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഓ വിച്ച് ഹാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി എനി സിറ്റുവേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബോഡി വിച്ച് റിക്വയർസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ശല്യ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ശല്യ ഭേദം നോക്കാം ശല്യ ഭേദം മീൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ശല്യ തദ്വിധം ശാരീരം ആഗന്തുകം ച തത്ര ശാരീരം ദന്തരോമ നഗാതി ധാതവോ അന്നമല ദോഷാഷ്ട ദുഷ്ട ആഗന്തുരഭി ശരീരശല്യ വ്യതിരേഖേണ യാവന്തോ ഭാവ ദുഃഖമുൽപാദയന്തി ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ശാരീരം ആഗന്തുകം ശാരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിറൈഡ് ഫ്രം ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് അത് ടീത്ത് ആവാം ടീത്ത് നെയിൽ ഹെയോ വിഷിയേറ്റഡ് ധാതുസ് വേസ
പാംശു ലോഹലോഷ്ട അസ്ഥി ബാലനക പൂയ സ്രാവ് ദുഷ്ടവ്രണ അന്തർഗർഭ ശല്യ ഉദ്ധരണാർത്ഥം യന്ത്ര ശസ്ത്രക്ഷാര അഗ്നി പ്രണിധാനം വി വ്രണമിനിശ്ചയാർത്ഥം ച എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത സംഹിത സൂത്രസ്ഥാനം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ശല്യതന്ത്രം മീൻസ് വൺ എമങ് ദ അഷ്ടാംഗ ആയുർവേദ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ ബോഡി സച്ച് ആസ് ഗ്രാസ് വുഡ് സ്റ്റോൺ സാൻഡ് മെറ്റൽ ബോൺ ഹെയർ ആൻഡ് ദ നെയിൽ പസ് എക്സുഡേഷൻ വിഷിയേറ്റഡ് അൾസർ യൂസ് ഓഫ് കോഫ്റ്റി കാൽക്കലീസ് ആൻഡ് ഫയർ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് അൾസർ ആൻഡ് ദ വുണ്ട് ഈ ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ശല്യ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ശല്യതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പോർഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ശല്യതന്ത്രം എന്താ നോക്കാം അഷ്ടസു അഭിച്ച ആയുർവേദ തന്ത്രേഷു ഏത ദേവ അധികം അഭിമതം ആശുക്രിയാകരണാത് യന്ത്ര ശസ്ത്രക്ഷാര അഗ്നി പ്രണിധാനാത് സർവതന്ത്ര സാമാന്യാശ്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയാണിത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്ടസു അഭിച്ച ആയുർവേദ തന്ത്രേഷു ഏത ദേവ അധികം അഭിമതം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അഷ്ടാംഗ ആയുർവേദത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ബ്രാഞ്ചായിട്ടാണ് സുഹൃതൻ ശല്യതന്ത്രത്തെ പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണമാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ആശുക്രിയാകരണാത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശുക്രിയാകരണാദാണ് മീൻസ് ഗീവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് നോ ഡൌട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രോഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ആൻഡ് എഫിക്കസി ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ക്യാൻ പ്രാക്ടിക്കലി ബി ഒബ്സേർവ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ശല്യതന്ത്രത്തിലൂടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉള്ള റിലീഫാണ് പേഷ്യൻ്റ് ലഭിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയാണിത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി തന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണിത് ദെൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശുക്രിയ കരണാദാണ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യന്ത്ര ശസ്ത്രക്ഷാര അഗ്നി പ്രണിധാനാത് ദാറ്റ് മീൻസ് മെഷ്യൂസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ശല്യതന്ത്ര ആ യന്ത്ര ബ്ലെൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ശസ്ത്ര ഷാർപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ക്ഷാര കോഫ്റ്റി കാൽക്കലി ആൻഡ് അഗ്നി തെർമൽ കോട്ടറൈസേഷൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവതന്ത്ര സാമാന്യാത് മീൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ആയുർവേദ ആസെപ്റ്റഡ് ബൈ ഓൾ അതർ അലൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ലൈക്ക് കായ ചികിത്സ കൗമാരവൃത്തി എക്സെട്ര ആയുർവേദത്തിലെ അഷ്ടാംഗങ്ങളിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൂടിയാണ് ഈ ശല്യതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോങ് എഗോ ട്രൊമാറ്റിക് ആൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റൽ വൂൺസ് ഓ ഹീൽ ആൻഡ് ദ സെവേർഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദക്ഷ വാസ് റീജോയിൻ ഫസ്റ്റ് സർജറി എവർ ഡൺ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ സുഹൃതാചാര്യനാണ് ഫാദർ ഓഫ് സർജറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം ഈ പോയിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ശല്യതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ശല്യതന്ത്ര ഇൻ ആയുർവേദമാണ് ഈ പോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ബ്രാഞ്ചസ് വേർച്ചസ് എറ്റേണൽ അറ്റീൻ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ലോങ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലീഡ്സ് ടു എ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാരിയർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സുഹൃത സംഹിതം നോക്കാം ഈ ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോ മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നെയിം ഓഫ് കമൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബൃഹത് പഞ്ചിക ആൻഡ് എ കമൻറ്റേറ്റർ ഗയാദാസ ലെവൻത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി പഞ്ചിക ഭാസ്കര ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി ടിപ്പണി ശ്രീ മാധവ നയൻത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി എ ഡി ടിപ്പണി ബ്രഹ്മദേവ ടെൻത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി ഭാനുമതി ചക്രപാണി ദത്ത ലെവൻത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി നിബന്ധ സംഗ്രഹ ഡെൽഹണ ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി സുഹൃതാത്ത സന്ദിപണി ഹരണചന്ദ്ര ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്
അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സർജറിയുടെ അനസ്റ്റേഷ്യ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ എമർജൻസ് ആണ് മെയിൻ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ഡൗൺ ഫോളോ ശല്യതന്ത്രം അതാണ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ സർജറി അനസ്റ്റേഷ്യ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് രസശാസ്ത്രം രസശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ രസശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ചെറിയ ഡോഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് രസശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ഫോൾ ഫോർ ശല്യതന്ത്രത്തിന് ഒരു കാരണമായിരുന്നു പിന്നെ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട് ബുദ്ധിസം അഹിംസ സിദ്ധാന്തമാണ് ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അനസ്റ്റേഷ്യ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് എസെപ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ എസോൾട്ട് ടു സർജൻസ് അനുശസ്ത്ര ബിക്കം പോപ്പുലർ ഗവൺമെൻറ് നോട്ട് ഫണ്ടഡ് ആയുർവേദ പ്രോപ്പർലി നോട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഡേ ടു ഡേ നോളജ് ഓഫ് കണ്ടംപററി സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എക്സെട്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സയൻസിനോട് തന്നെ ഒരു റിലക്റ്റൻസ് കാണിച്ചിരുന്നു അത് ഈ ശല്യതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഡൗൺ ഫോളിന് ഒരു കാരണമായി മാറി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ശല്യതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഡൗൺ ഫോൾ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഡൗൺ ഫോളോ ശല്യതന്ത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശല്യതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുകൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൂടി എഴുതേണ്ടതാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ശല്യതന്ത്ര ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രനഷ്ട ശല്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പ്രനഷ്ട ശല്യ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ സുശ്രുത സംഹിത സൂത്രസ്ഥാന ചാപ്റ്റർ പ്രനഷ്ട ശല്യ വിജ്ഞാനീയ ഇനി പ്രനഷ്ട ശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രനഷ്ട ശല്യ മീൻസ് ശല്യ ലോസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ശല്യ നിരുക്തി ശല്യ ഭേദം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് സോ പ്രനഷ്ട ശല്യ അഞ്ച് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ചോദിച്ചു കാണുന്നൊരു പോർഷൻ ആണ് സോ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശല്യത്തിൻ്റെ നിരുക്തി ശല്യ ഭേദ എന്നിവ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രനഷ്ട ശല്യ ലക്ഷണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നാലേ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം പ്രനഷ്ട ശല്യ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്ലോകം നോക്കാം ശ്യാവം പിടഗാജിതം ശോഭവേദനാവന്തം മുഹുർ മുഹുർ ഷോണിതാസ്രാവിണം ബുദ്ബുദവത് ഉന്നതം മൃദുമാംസം ച വ്രണം ജാനീയ സ ശല്യു അയമിതി സാമാന്യമേത് ലക്ഷണമുക്തം വെനെ ശല്യ ലോസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഷോ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സാമാന്യ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്യാവം ശ്യാവം മീൻസ് വൂണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആണ് പിടഗാജിതം മീൻസ് സ്റ്റഡഡ് വിത്ത് ഇറപ്ഷൻസ് ശോഭവേദന വന്ദം ഹാസ് സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് പെയിൻ മുഹുർ മുഹുർ ഷോണിതാ സ്രാവിണം എക്സ്യൂഡിങ് ബ്ലഡ് ഫ്രീക്വൻലി ബുദ്ബുദവത് ഉന്നതം ബൾച്ച് അപ് ലൈക്ക് എ ബബിൾ മൃദുമാംസം ദ മസിൽ ബീങ് സോഫ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് മാക്സിമം ആ ശ്ലോകം തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി പ്രനഷ്ട ശല്യ ആഹരണ ഉപായാസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ശല്യം ഈ ഭാഗം അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രനഷ്ട ശല്യ ആഹരണ ഉപായാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള ശല്യത്തിന് ഏതെല്ലാം മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാം അത് പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രനഷ്ട ശല്യ ആഹരണ ഉപായാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് അവബദ്ധം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ശല്യം അനവബദ്ധം മീൻസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് അങ്ങനെ ശല്യ ആഹരണ ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് അനവബദ്ധ ടൈപ്പ് ഓഫ് ശല്യത്തിനെയാണ് ശല്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശല്യ ആഹരണ ഉപായാസ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് പതിനഞ്ച് ടൈപ്പാണുള്ളത് പേരുകൾ പേരുകൾ ശ്ലോകത്തിലൂടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സദ്യത സ്വഭാവ പാചന ഭേദനം ധാരണം പീഡനം പ്രമാർജനം നിർമ്മാപനം വമനവിരേചനം പ്രക്ഷാളനം പ്രതിമർശം പ്രവാഹനം ആചൂഷണം അയസ്കാന്തോ ഹർഷേതി ഓരോന്നിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ നേച്ചർ കൊണ്ട് ബൈ നേച്ചർ കൊണ്ട് മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു 
amount torn or cut dharana bursting peedana squeezing with the help of hand aanu next pramarjanam sweeping or clearing example minute foreign body lodged in sense organ should be removed by pouring water blowing air wiping sweeping with hair next nirmabanam blowing then vamanam vamanam means causing vomiting വമനം ചെയ്യുന്നത് വമന ഔഷധം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വമനം ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൽ മേ ബി റിമൂവ് ബൈ ഇൻഡ്യൂസിങ് വൊമിറ്റിംഗ് ബൈ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ ടു മൗത്ത് നെക്സ്റ്റ് വിരേചനം കോഫിംഗ് പർഗേഷൻ ഫോറിൻ ബോഡി ഇൻസൈഡ് ദ പക്വാഷിയ റിമൂവ് ബൈ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് പർഗേറ്റീവ് ആണ് വിരേചനം മീൻസ് വിരേചന ഔഷധം കൊടുത്തിട്ട് പക്വാശയത്തിലുള്ള ശല്യത്തിനെ പുറത്തു കളയുന്ന മെത്തേഡിന് പറയുന്നതാണ് വിരേചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രക്ഷാളനം പ്രക്ഷാളനം മീൻസ് വാഷിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ ദ പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കാവിറ്റി ഓഫ് ദ വൂൺ റിമൂവ് ബൈ വാഷിംഗ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് വ്രണത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ശല്യത്തെ കഴിയുന്നത് അത് കഴുകിക്കൊണ്ടാണ് അതാണ് പ്രക്ഷാളനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമർശം ബൈ ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് പ്രവാഹനം സ്ട്രെയിനിങ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എഫേർട്ട് ടു എക്സ്പെൽ ഔ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫീസസ് യൂറിൻ ഫീറ്റസ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ് ബൈ സ്ട്രെയിനിങ് പ്രവാഹനം മീൻസ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനാണ് എക്സാമ്പിളായി പറയുന്ന ഈ ഫീസസ് യൂറിൻ ഫീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ് അതിനെ പുറത്ത് കളയാൻ ബോഡി ശ്രമിക്കുന്നത് ബൈ സ്ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് ദെൻ ആ ചൂഷണം സക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് പോയ്സൺ വാട്ടർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എക്സെട്രാ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ് ബൈ സക്കിംഗ് ബൈ മൗത്ത് ആണ് ദെൻ ഐ എസ് കാന്തം ഐ എസ് കാന്തം മീൻസ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ മാഗ്നറ്റ് ഹർഷം ക്രിയേറ്റിംഗ് ജോയ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഫോറിൻ ബോഡി മനസ്സിലുള്ള ഫോറിൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമാണ് ആ ദുഃഖത്തെ പുറത്ത് കളയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹർഷം കൊടുത്തിട്ടാണ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ജോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദുഃഖത്തിന് എടുത്ത് പുറത്ത് കളയുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ശല്യ ആഹരണ ഉപായം ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ശല്യ ഗതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശല്യഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രനഷ്ട ശല്യത്തോട് കൂടി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് സോ ശല്യഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ശല്യഗതീസ് ആണുള്ളത് സർവശല്യാനാം തു മഹദാം അണൂനാംബ പഞ്ചവിധു ഗതിവിശേഷ ഊർദ്ധ അതു അർവ ചീന തിദ്യ റിജുരതി ഫൈവ് ഗതീസ് ആഫ് ഫൈവ് ഗതീസ് ആദ് ഫോർ എ ശല്യ ആഫ്റ്റർ പെനിട്രേറ്റിംഗ് ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ദേ ആ ഊർദ്ധഗതി അപ്വേർഡ് മീൻസ് ഫ്രം ബിലോ അപ്വേർഡ് അധോഗതി മീൻസ് ഡൗൺവേർഡ് മീൻസ് ഫ്രം ബിലോ എബവ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അർവാചീനഗതി ബാക്ക്വേർഡ് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ തിദ്യഗതി സൈഡ്വേർഡ്സ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ റിജുഗതി സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് സിലബസ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു